la declaración satisfactoria que hacen las escrituras con respecto a los que tienen fe. Usted sabe que en los tribunales de justicia un veredicto de inocente significa una absolución y que el prisionero es puesto inmediatamente en libertad. Lo mismo sucede en el lenguaje del evangelio. Una sentencia de no condenado implica la justificación del pecador, significa que el creyente en Cristo recibe ahora una justificación en el presente. La fe no produce sus frutos en el futuro, sino ahora. En la medida que la justificación es el resultado de la fe, es otorgada al alma en el momento cuando se acerca a Cristo. Él lo hace como su todo en todo. ¿Están justificados los que comparecen ante el trono de Dios esta noche? Igualmente, nosotros estamos justificados tan cierta y claramente como los que caminan en, en blancura y cantan sus alabanzas en lo alto. El ladrón en la cruz fue justificado el momento que puso su fe en Jesucristo, quien en ese instante colgaba a su lado. Y Pablo, el anciano, después de años de servicio, no estaba más justificado que el ladrón que no había realizado ningún servicio. Somos hoy aceptados en el amado, hoy absuelto del pecado, hoy inocentes a los ojos de Dios. Oh, pensamiento cautivador que transporta al alma. Hay algunos racimos de esta vid que no podremos recoger hasta ir al cielo, pero este es el primer racimo maduro y puede ser cortado y comido aquí. Este no es como el fruto de la tierra prometida, que nunca, puede, que nunca podremos comer hasta cruzar el Jordán, sino que es parte del maná en el desierto. Y es parte también de nuestro ropaje diario que Dios nos brinda de ir y venir de nuestro peregrinaje. Somos ahora, un, aún ahora, perdonados. Aún ahora nuestros pecados han sido quitados. Aún ahora nos encontramos ante Dios como si nunca hubiéramos sido culpables, inocentes como el padre Dan, como vivía en teridad antes de haber comido el fruto del árbol prohibido, puros como si nunca hubiéramos recibido la mancha de depravación en nuestras venas. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ningún pecado en el libro de Dios, aún ahora contra uno de su pueblo, no hay nada imputado a su cargo. No hay ni una mota, ni mancha, ni arruga. Ni ninguna cosa semejante que haya quedado en ningún creyente en lo que la justificación respecta a los ojos del juez de toda la tierra.